അടുത്തതായി നോക്കാനുള്ളത് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന ഭാഗമാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഘടനയുടെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനയുടെ സംവിധാനം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം നമുക്കറിയാം ഒരു സംഘടനയിൽ വ്യക്തികളുണ്ടായിരിക്കും പല പല ജോലികളുണ്ടായിരിക്കും മറ്റുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവയെല്ലാം ചിതറി കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലല്ല സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അവയെ ഏതോ ഒരു വിധത്തിൽ കൂട്ടിയണക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവ തമ്മിലൊരു ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു സംഘടനയായി മാറുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മാനുഷികവും മാനുഷികേതരമായ വിഭവങ്ങളെയും മറ്റുള്ള ജോലികളെയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഈ വിഭവങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷികവും മാനുഷികേതരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏത് ശൈലിയിലാണ് നമ്മൾ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല ശൈലി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അത് രണ്ട് രണ്ട് ശൈലികളാണ് ഏത് ശൈലിയിലായാലും ഇവിടെ പീപ്പിൾ വർക്ക് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ജീവനക്കാരെയും ജോലികളെയും മറ്റുള്ള വിഭവങ്ങളെയും ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയിൽ പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൂട്ടിയിണക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഇത് സംഘടനയുടെ ഒരു ചട്ടക്കൂടാണ് ചട്ടക്കൂടാണ് അത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വിധത്തിലാണ് അത് അവയെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് വരച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതാനും കഴിയും ഏത് വിധത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അധികാരവും ഉത്തരവാദിത്വം അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയായിരിക്കും ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജോലികൾ അവർക്ക് ഫലപ്രദമായി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സംഘടനാ ചട്ടക്കൂട് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒന്നാണ് തൻ്റെ മേൽ ജി മേലുള്ള ആരാണ് തൻ്റെ കീഴിലുള്ള കീഴിൽ ആ നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടത് ആർക്കാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ പറയണേ ഇത് വ്യത്യസ്ത ജോലികളെയും വ്യത്യസ്ത പൊസിഷനുകളെയും എന്ന് സ്ഥാനമാനങ്ങളെയും തമ്മിൽ ഇതിൽ കൂട്ടിയണക്കുന്നതിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇവയെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വ്യക്തികളെയും ജോലികളെയും മറ്റുള്ള റിസോഴ്സിനെയും ഏത് രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് പല ഘടകങ്ങളിലായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മാനേജർക്ക് ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന സബോർഡിനേഷൻ്റെ എണ്ണമാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ പത്തോ ആളുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ആളുകളുടെ ശേഷിക്കനുസരിച്ച് അത് കൂടുതലും കുറവൊക്കാവാം അപ്പോൾ എങ്കിലും ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന സബോർഡിനേഷൻ്റെ എണ്ണത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് നമുക്കറിയാം എത്ര വരെ ഒരാൾക്ക് പരമാവധി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതാണ് അവിടെ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ വേണം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം താഴേക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേലേക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നടക്കണമെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമായി നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കണം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫംഗ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നും രണ്ട് ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നും അപ്പോൾ വിവിധ തരം ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഫംഗ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഓരോന്ന് നമുക്ക് ന
ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനം ജോലിയാണ് വിവിധ ജോലികളാണ് ഓരോ ജോലികളിലും ഓരോ ഭാഗമാക്കി ആ രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിനാൻസിങ് ആ രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ശൈലിക്ക് അവിടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിവിധ ജോലികളാണ് ഫങ്ഷ ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള വിവിധ തരം ജോലികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയെ തരംതിരിച്ചിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ എം ഡി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ കീഴിൽ വ്യത്യസ്തമായ മാനേജർ ഫിനാൻസ് മാനേജർ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കിയിരിക്കുന്നു അവിടെ അടിസ്ഥാനം അവരുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇനി മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പരസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കസ്റ്റമർ കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ ഈ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഫങ്ഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ട്രക്ചറിനെ ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് അത് സ്പെഷ്യലൈസേഷന് കാരണമാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ അടിസ്ഥാനം ജോലിയാണ് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരെ ഒരു വിഭാഗമാക്കി ആ രീതിയിലാണ് അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പ്രത്യേക ജോലി മാത്രം അവർ നിർവഹിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് അതെന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ വളരെ വിദഗ്ധനാവാനും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് നല്ല നല്ല നിലയിൽ കാഴ്ച വയ്ക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും അതായത് സ്ഥിരമായി ഒരു ജോലി തന്നെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ എല്ലാ ജോലികളും ഓടി നടന്ന് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയില്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക ജോലിയിൽ മാത്രം വ്യാപൃതനാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നേടാൻ സാധിക്കും അതവരുടെ പെർഫോമൻസ് ആ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നതിനും അവർക്ക് സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഒരു ജീവനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അവിടെ ഒതുങ്ങി കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതിലൊരു ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള ആളുകളെ പരസ്പരം അറിയുന്നതിനും അവരെ വളരെ ഫലപ്രദമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം കോർഡിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരേപോലെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അതിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം അവരെ പരസ്പരം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ അവരെ കാണാൻ പ്രയാസമായിരിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പരസ്പരം അവരെ കാണുന്നതിനും അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും അവരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് അർത്ഥം മൂന്നാമതായിട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് മെച്ചങ്ങളുടെയും ഒരു അനന്തര ഫലം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പറയാം നല്ല സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും നല്ല കാര്യശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ കോർഡിനേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം നല്ല എഫിഷ്യൻസി സ്ഥാപനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമ്മളെ ലാഭത്തിലേക്ക് നയിക്കും അടുത്തത് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മെച്ചത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ചിലവുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് ഇത് തരന്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ജോലികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കും അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ജോലി മിസ്സാവുന്ന അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന അവസ്ഥയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല അത് മാത്രമല്ല അവർ ഒരു പ്രത്യേക ജോലികൾ വളരെ ഫലപ്രദമായി ചെയ്ത് സ്പെഷ്യലൈസ് ച
ഡ്യൂ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കീഴിൽ കുറേ ജീവനക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അതിനൊരു ചീഫും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ആ പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആ പ്രത്യേക ആളുകൾ എല്ലാം കൂടി കൂടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അവരൊക്കെ എല്ലാം പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അവരുമായിട്ട് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനും മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഡ്വൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഒരേ ജോലി ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറും രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വയസ്സാണ് അവർ ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരുന്നു കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കോർഡിനേഷനും കൺട്രോളിനും ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും പിന്നെ ലാഭം ഒക്കെ വർദ്ധിക്കും സ്പെഷ്യലൈസേഷനും ബെറ്റർ കൺട്രോൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലാഭം വർദ്ധിക്കും ചെലവ് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രെയിനിങ് നൽകേണ്ടതുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് ട്രെയിനിങ് വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും ഡ്യൂ അറ്റൻഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റും ഓരോ ജോലിയിലും ഓരോ ജോലിക്കാരനോടും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പൊതു താല്പര്യത്തിന് അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവർ ഫങ്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണോ അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണോ അതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഫലപ്രദമായി ചെയ്യുക അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജോലി ഫലപ്രദമാക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മൊത്തം സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെയും മറ്റുള്ള ഓവറോൾ ഓപ്പറേഷനെയും ഇവർ അത്ര ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം അവർ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവർ അവർ തന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം എന്താണോ അത് ഫലപ്രദമായി ചെയ്യാനാണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ശ്രമിക്കുന്നത് അവർ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ലക്ഷ്യത്തിന് അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ദോഷമായിട്ട് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷൻ പ്രോബ്ലം നേരത്തെ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ എളുപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഉള്ളിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലായിരുന്നു ഇവിടെ കോർഡിനേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാക്കി തിരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡിവിഷണൽ ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെ തമ്മിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായ ഒരു ജോലിയാണ് കാരണം വ്യത്യസ്ത ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടാവുക ഇവരെ പരസ്പരം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരെ തമ്മിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ജോലിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്സ് ഉണ്ടായേക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും അവരുടെ ഫങ്ഷൻ വളരെ ഫലപ്രദമാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഇവർ ഇപ്പോഴും മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്കായതുകൊണ്ട് അവിടെ ചില കോൺഫ്ലിക്സിന് സാധ്യത ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കാമെന്ന് വിചാരി
ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തമായ ജോലികളുമായിട്ട് ഇടപഴകി ശീലമുള്ള ആളാവണം വ്യത്യസ്തമായ ജോലികൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാഗൽഭ്യം ഉണ്ടാവുകയും വേണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മാത്രമുള്ള ഒരാളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത്ര കഴിവുണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നതിലാണ് ഇൻഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ മാത്രം വിദഗ്ധനാവുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള മേഖലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത്ര അറിവുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രൊമോഷന് അത്ര ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല എന്ന് ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പൊതുവായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അവർ അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് കോർഡിനേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്സ് വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലിക്സിനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ പ്രൊമോഷൻ പ്രൊമോഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മാത്രം പ്രാവീണ്യം നേടിയ ആൾക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു ഉള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ നടത്താൻ അദ്ദേഹം അത്ര പ്രാപ്തനായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അടുത്തായി ഫംഗ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് സ്യൂട്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഒന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സൈസ് എൻ്റെ സൈസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ലാർജ് വളരെ വലിയൊരു സ്ഥാപനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വേർ ദർ ആർ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ ജോലികൾ ആ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടാവും കുറേ തരം ജോലികൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ വരിക മാത്രമല്ല വേർ ദ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ റിക്വേർഡ് ആ ഓരോ ജോലിക്കും ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആവശ്യവുമാവുക അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ സ്യൂട്ട് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സ്ഥാപനമാവുകയും ചെയ്യും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജോലികൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഈ ഓരോ ജോലികൾക്കും വളരെ വിദഗ്ധമായ ആളുകൾ വേണം തന്നെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ഓരോ ഓരോ ജോലികളെയും വേറെ വേറെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആക്കി തിരിക്കില്ലാതെ വേറൊരു മാർഗമില്ല അതുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ സ്യൂട്ട് ആവുന്നത് ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലാണ് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പറയാനുള്ളത് വീണ്ടും ഒരു വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടും നന്ദി